is everyone online? We would like to start the live streaming now. This is the third lesson of the Japanese Cuisine and Food Culture Human Resource Development Program designed to discover chefs who will connect to Japan and the world. Today's instructor is Mr. Masahiro Nakata, director of the Taiwa Gakuen Hospitality Industry Development Center. Nakata Sensei, onegai shimasu. はい。え、それでは皆さん、え、今から、え、日本料理の調理5法の中の揚げ物ということで説明をさせていただきます。Alright, hello everyone. I would like to introduce you to the Japanese cuisine method of frying, deep frying today out of the five methods of Japanese cuisine. I'm sorry, I cannot speak English uh, translation, uh, Miss Okamoto-san. え、よろしくお願いいたします。あ、ウェル。私が今から揚げ物というものに対して皆さん方に説明をさせていただきます。まず、3つの大きなポイントがございます。はい。Now, the first is ingredients. Please make sure you choose good ingredients. そして油ですね。油の方は私ども日本で使う場合はサラダ油と大豆の白しめを使います。The second is oil, the frying oil. In Japan, we use salad oil, mainly soybean oil. え、地方では、え、各国では those of you who do not have soybean oil readily available in your region, you are free to use whichever oil that is reasonably priced in your region. When I used to live in the USA, I used peanut oil, for example. そして、もう一つ最後の大切なことは衣です。天ぷらの衣をいかに作るかということがポイントです。だから食材、油、衣、まあそれで油の場合はその油の温度が大切になります。はい。And the third is the batter, the tempura batter. Now, how to make this tempura batter is a very important element. So, I have told you the three key points to tempura. One is ingredients, the second is oil, and the third is batter. And, include, and in terms of the oil, the temperature is very important. それでは、ただいまから食材を準備をします。で、すべての料理に対して、すべてが言えるわけですけども、私たち日本ではこれを段取りという言葉で使います。段取りよく準備をしていくと。まず食材を準備します。はい。Now, uh, I would like to start preparing the ingredients now. Now, this goes for everything to do with Japanese cuisine, but we call this dandori or making the preparations. So, I would like to take the first step in preparing the ingredients. はい、それではですね、今日はエビの天ぷらが一応基本でお説明しますが、え、魚としてはい、ありがとうございます。So we will be frying some uh, ebi or prawns today and as you can see here some white fleshed fish. This is called kisu in, J in Japan. It is a sand border in English. Uh, this is a small white flesh fish. え、もしキスがなければ白身魚でしたら何でも結構です。同じような形に作り上げていただければいいと思います。And this will be filleted into three pieces, into three uh, sections today. And if you do not have kisu in your region, you are free to use whichever white flesh fish that is available in your region. その時に野菜として今日は日本でこなす、それから
オーバーを使います。はい、それではまずエビの方からやっていきますね。I will start with the prawns, the shrimp. まずエビはこれは冷凍のエビですけれども、えー、shrimp, 殻を取ります。足もきれいに取ります。はい。このようにね、質、like、を取っていきます。はい。はい。で、このような形になります。このまま。あげりますと、尻尾に水分が入ってますので、so, それが弾けます。So don't fry the ebi as is because if you do, the moisture included in the tail will cause the tempura to explode. で、尻尾をまああの綺麗に切るので、エビから向かって斜めにちょっとこういうような形で切ります。Cut off the tail at a pleasing, aesthetically pleasing angle. Slightly angled toward the flesh of the ebi of the, of the prawn. で、切ったその手でエビをひっくり返して、皮を取りますと、これは背わたという、腸です。エビの腸。ここにあの砂を噛んでるので、必ずこれは取り去ります。Make sure you remove this because the、uh, shrimp may, be, may have eaten some sand and the sand will be in the intestines. So make sure you remove the vein. So do the same, do the same. Cut it like that. And you cut it like that. And here, we have some salt. これは普通のアラジオをフライパンでいってます。This is a r a g i o this is a coarse sea salt that has been dried in a frying pan. だからある意味、サラサラの焼き塩という形。So this is yakiji or baked salt, which is very、uh, silky and、um, dry. 普通のお塩で、えー、食卓園というものでしますと、少しうまみがこちらの方はありますので。軽く塩をして。This has a little more flavor than regular table salt. So we ちょっと水の方まで動きますね。Put a pinch of salt on it, and then we go to the sink. そして洗います。And wash the shrimp. これはエビのぬめりと匂いを取り去ります。This is to remove any sliminess or odor. じゃあ一回戻って。We go back to the cutting board. 水気を取ります。And remove the excess water. はい、どうも。そして今、背わたまで取りましたので、so、このまま上げますと、エビは曲がってしまいます。そこまでために、ここに、まあ、いわゆるエビの筋肉なんですけども、そこを。切断しますそして上からもう少し力で筋を切りますでこういう状態になりますはい同じようにと同じように。大事なことは、数がある場合。同じ仕事をするという。同じ仕事をする。そしてこのようにして、冷蔵庫でしまっておきます。ラップは必要ですね。はい。次に、キスをいきます。キスをいきます。キスをいきます。キスをいきます。キスをいきます。キスをいきます。キス
魚はすべて鱗がありますのでね。で鱗を立てていきます。今やらないのちょっとまな板を洗わなくて済むようにしてます。それ立ててやって頭を落として内臓まで取ります。So the reason I'm not actually scaling the fish right now is because I want to avoid having to wash the cutting board. So what you would usually do, what you would properly do, is to scale the fish from the tail end to the head with the knife facing, with the knife pointed up, and then、uh, take the inside out as well. Deep, and we gut the fish. これをこれ大名おろしというおろし方ですね。This is called the 大名おろし or the 大名 filleting style。おろしていきます。でここでポイントはこの尾びれを二つに割ります。Is the tail fin divided into two? こちらに尻尾がつきます。So you have the tail on both fillets. こちらにも尻尾は残ってます。Well. これはあの思うよりを割と簡単にできます。これも同じようにして、ここで尻尾を落とします。で、これで。1,2,3 枚おろしの大名おろしという形になります。So、枚おろしスタイル大名おろしフィレイングアフィッシュ。で、お腹を、の骨を、硬い骨だけ取ってしまいます。Take the、uh, hard bones off the rib.Remove just the hard rib bones. はい、でこれであの軽く塩をするか、縦塩という塩水につける場合があります。Can either, uh, で、少し塩を入れて、水の中に落とします、はい。で、もし時間があれば、この中骨も一緒に使用して、干してから揚げると、これはこれで。骨せんべいという一つの料理になります。Now, if you have time, you want to dip the bone in the salt water as well, and then dry it before frying it. And that makes it a hone s e n b e or bone s e n b e which is a dish in its own. はい、まな板を変えます。So, change the cutting board. というのは、魚を落ちた場合は、やはり魚の雑菌がつくという。野菜は野菜で、お魚と分けてやると。食品衛生上非常にいいですね。Dividing or having a separate cutting board for vegetables and seafood is good for hygiene as well,、uh, for food hygiene as well, because seafood has its own germs and you don't want that to go on the, on the vegetables. まず、さつまいもは表紙切りにします。First, the sweet potato. We're going to cut it into sticks. あまり大きくは私は切りません。Not into very big sticks. 表紙切りですね。日本で言うと、これ表紙切りとなります。This is called 表紙切り in Japanese. It's rectangular batons. カワはついてても、いわゆる料理で言うと景色になりますんでね。そういう。You can leave the skin on because it will provide some quote-unquote landscape, as we say in Japanese cuisine. これぐらいでいいですね、今日はね。So、はい。で、これを水に落とします。So、水にね、入れます。はい。その時に、エッグプラント、お茄子ですね。Next is the eggplant. で、まずこのウテナを、これウテナというんですね、この。This calyx here. はい。で、これはお茄子を回します。包丁を動かさないです。When you cut off the calyx, turn the eggplant, not the knife. そしてこれを縦で。今日は二分の一で使います。And then cut it in two. Today I will be using half. でここに細かく包丁を入れます。で
これをこう、ならみすと、メイクファンですね。To make a fan. で、水に落とします。And drop that into water as well. これはあの水に落とさないと、おなすはアクが強いですので、ね、すぐ色が変わります。The, uh, はい。So、それから、青とですね。This is sweet green chili. 頭を落とす、まあ、いわゆる軸を取ります。それから、まあ、今日は2つですから、爪で。穴を開けます today, もしたくさんある場合でしたら竹串で刺していただいた方が lots, skewer skewer. 穴を開ける必要がなくなります。それからオーバーですね。オーバーを軸を切りますはい。これで今日の食材の準備は出来上がりです。今日の食材の準備は出来上がりです。今日の食材の準備は出来ちょっとね、あの事前にやっといたものがありますのでね、さつまいもと青とと potato, おなすと the,、uh, chili, それから。エビとキスですね。はい。で、ここまでやっておいて、次にですね、so、next, 準備で、our next step in preparation. 大根をおろして、ザルで水を切ってます。Water by 余分な水はね、今日は。いりません。We don't need the excess water today. はい。土塩がの方も同じように皮を剥いて、おろし金でおろしていただいて、おろし生姜を作っております。We have also made grated ginger root.、Uh, you peel the ginger and then grate it and voila. で、盛り付けのことを考えて、大きさを。To make an aesthetically pleasing presentation, you want to make this size. これは私どもでは水玉生姜とあの水玉大根と言います水玉大根 This is called 水玉大根 because it is the it is just the size of a dumpling, so it's called a white dumpling 大根 radish. でその上に生姜を乗せておきます We put the the ginger root, grated ginger root. でこれでいわゆる盛り付けまあ、あの今一つしか作ってませんけど、まあ、二つ作っても大体同じサイズで、えー、作っておいてください。So、one, この指でこう形取るのも結構ですけどこちらでもどちらでも結構です。Well. はい、で今は次に。天だしを今日は作ります。Now, today we will make ten dashi or dipping sauce for tempura. えっと、天だしの分量ですけどね。これはあの少し好みもあるんですけども、基本を覚えていただくといいんですね。基本は何かと言いますと、五対一対一で今日はやります。Now, the key point to the tempura dipping sauce is the amount or the ratio in which to put the ingredients. Today we will do the basic, which is five times one to one. So it's five to one to one. 一番多いの five はお出汁です。The five is dashi or the soup stock. そして一はみりん。One is みりん or sweet sake. 一は薄口しょうゆ。And one is light soy sauce. それをお出汁の中に入れます。Put that into the dashi. 511. So that's 511. これが薄いなと思う人は411にやる。Flavor for you, try 411. これが濃いと思われたら611。だいたいそういう幅で。天だしは使います。So、that's the range in which this tempura dipping sauce is created. 
このやり方を覚えていくとそうめんのだしとかうまみのあるだしを作るのに8119119111とかいうのでいろんなものに使えます。Now, if you remember this basic recipe, then you can then use it for, for example, s o m e n or thin Japanese noodles, and you can create recipes such as 811 or 911 or 1011 or whichever you want to do. こういうのは覚えておくと非常にあの便利ですね。それから次にこれは私どもは、おいがつおというのをいたします。Now, this is a very good recipe to remember. Now, Today, we will do some additional bonito flake. This is called oigatsuo. Hi. The dashi ga waite kimasu. You can see that the dashi has started to boil. Go ichi ichi no dashi desu. The 511 dashi has started to boil. Daitai kore de 5 gramu grai no katsuo iremasu. This is about 5 grams of bonito flakes. So ste onabe o yukuri ochitsui mo kore. ね、Now, no need to rush. No need to rush. Slowly do this step. いい you can use a paper towel to do this. So, I'm going to use a paper towel. Don't squeeze the paper towel. そのまま置いておきます。And then just put it aside. これが天だしという。This is the dipping sauce. 今日は暑いままで使います。We will use this hot today. はい。今度はこちらにある油ですね。温度を。Now we go to the oil, the temperature. だいたいそうですね。百。40から50ぐらいに上げますけどもまだ今火をつけたところですから油がぐーっと今寄ってるところですので,で必ず油はこのままにするんではなくてかき回してください、はい、上と下の温度が変わります We are aiming for a temperature of 140 to 150 degrees I have just lit the fire under it so the oil is starting to converge in the middle Don't Don't, fry, don't just start frying the tempura as it is. Always mix the oil before frying. Always mix the oil. Hi. The oil is going to be added to the oil. The oil is going to be added to the oil. The oil is going to be added to the oil. We will do some more preparations. Dandori. Hi. Taking the steps. Today I'm going to do something special for you. This is tempura paper. Arrange to fit the dish that you will be serving the tempura in. Make sure the left hand side is in the front. See that the left hand corner is on top. Not the right hand corner. The left hand corner is on the top. Because having the right hand corner on the top would suggest funerals in Japan. So. そしてこれをここの先を折ります。And then fold the edge here, this corner. そしてこれは和布巾ですけども。Take a Japanese、uh, dishcloth. 人は下がねちょっと滑るようにね。And make sure the the surface is a little bit slippery. ちょっと押さえて、軽く軽く。Hold it down with the base of your hand and then lightly, lightly. そうとこのように。Make it like this. これは私どもではあのまあ景色が綺麗になるという。This is part of the landscape that we use. でこれで使います。And this is how we use the tempura paper. これはあの知ってるだけでお金はいりません。はい。I'm not charging you for this. <laughs> Next, we will make the egg and water mixture. Break the egg. Whisk. Not whisking, not beating, but mixing. 
卵1個に大体私は500のお水。のお水。それと氷をですね、まあ、これぐらい入れます。何すっていうの、えー、これを卵水、まあ、いわゆる卵水、卵水と言います。卵水。And this we call egg water. まずこれを冷やします。大切なことは油の温度とこちらの衣の温度の温度差があればあるほど天ぷらはきれいに上がります。はい。And then you would chill this. You would make it very cold. The key point here is that the larger the difference between the temperature of the oil and the batter, the more beautiful your tempura will be. だからこの小麦粉も冷蔵庫で冷やします。So the flour has also been chilled in the refrigerator. で、一度ふるってます。Sift the flour. そのふるった小麦粉と、And then take that sifted flour. 卵汁がだいたい一対一。And the egg water. So that's one to one of sifted flour and egg water. That's about the amounts that you are looking at. それを軽く混ぜます。And mix lightly. 氷が入っててもいいです。粉が上にこうやって浮いててもいいですよ。It's acceptable for there to be、uh, ice cubes in it. It is acceptable for there to be flour floating on the top. It is acceptable. はい。そしてちょっと温度を見ます。We'll look at the temperature now. We're checking for temperature. 今下にポトッと落ちてずっと上がってこれ大体これで130度ぐらいですね。You saw how the batter went to the bottom and then floated to the top. This is about 130 degrees, I think. 違うかもしれませんね。Maybe not. <笑><笑>皆さんに見ていただこう。So、I want you all to look. 今どんどん上がってますよね。今140、right? 50まで来ましたね。140度まで来ました、はい、160度まで来ると野菜が揚げられる温度です。So、is, it is okay はい、じゃあ同じようにふるった粉ですね。So this is a sifted flour. 一番低い温度はこういう葉っぱも。Fry the leaves in the lowest temperature. で、衣をいっぱいつけて。Put on lots of batter. いきます。衣をいっぱいつけて。Lots of batter. 広げてね。And spread the leaf before putting it into the pan. から青とも同じように。はい。それから青のピーマンはい。から、おなすの場合は、ひっくり返し、皮を下に行きます。Make sure the skin is on the bottom. Skin is underneath when you put it into the、uh, fryer. で、必ず大事なことは、冷たいものを入れてますので、温度は下がりますので。The key point here is remember the ingredients are cold, so the oil temperature will go down. 火を調整してあげてくださいね。So adjust the flame to raise the temperature a little bit. でここでちょっとこのオーバーを触りますともう裏ができてます。You notice here that the perilla leaf has been finished. でこれはもう一度ひっくり返します。Turn it over once. そして油を切って立てかけてよとします。そしてこれで完成。青ともこれでほとんどオッケーですね。で、ここでまあちょっと手が空きますと、ちょっ
天かすを必ず取っておきます。これはなぜかと言いますと油が早く炒みます。油が早く炒みます。必ず油切りをしてから揚げます。Sure、これを使うと、油が入ってきます。こらすは少し時間がかかります。The eggplant will take a little more time. はい。それから、芋ですね。ちょっとね。Now the sweet potato. 2つずつぐらいこう指でこう挟んでこう。Take like、two at once with 重なって上がりますからね。They will come They will come out、uh, overlapping. はい。だからあまりね、慌てなくてゆっくり上げていただいたり、特に芋類は生のままですからね、えー、ゆっくり上げてください。So take your time, no rush, especially because the、uh, sweet potato is raw. So it will take a little, little time to,、uh, はい、to be finished. Now the eggplant is done. So how to test for doneness? 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 So look at the eggplant and then lift it up and it will feel light. そんなんわかるかということがあるかと思うんですけども、わかります。You may be suspicious as to, well, how can I, how can I really,、uh, is that really true? But try it, and you will see. 結構ね、火の通りは早いですよ。Now, the、uh, eggplant will be done faster than you expect. はい。あとは次はもう、魚をあげるだけなんですよね。Now, next is the seafood. あ、今日女子でやっていた高橋。Oh, sorry, I forgot to introduce my assistant, <笑> Takahashi さん。そう、very important for today. <笑>はい、いわゆる。天ぷらバターがちょっと少なくなってきましたんでね。So、we have, we need some more tempura batter. 同じように粉と、so we'll はい。で、完全に混ぜるんではなくて、軽くこう、粉が。上に浮いてる状態でいいです。Don't mix until it's completely smooth. Make sure there's flour floating on the top. さつまいももいい感じですね。もうちょっと火を通します。The、uh, potatoes are coming out very nicely, but we need a little more time for the sweet potato. エビとキスはね、私はね、手で入れるんです。Shrimp and kisu I use my hands. I use with my bare hands. で、回し持って一本ずつ外していきます。Swirl around and、uh, release one at a time. 一緒に離さないです。Not at once, one at a time. Swirl around and release one at a time. そして今日は花揚げですので。And today we are going to do 花揚げ or blossoming flower tempura. この衣を、so、you add some extra tempura batter エビに、on top of the shrimp. キスに、and the kisu, the sand border. 叩きつけるようにこう、like、beating it on. でこの衣の大きさですね。この衣の大きさが天ぷらの濃度になります。これは天ぷらの濃度になります。これは。これもあのたっぷり衣を作れられる方もおられますし、私のように軽く吸う場合もあります。これは簡単に言えば
食べた時の感覚が変わります。もうお客さんによって合わせてくださいね。はい、Depending on the chef and the customer, some prefer to put lots and lots of tempura batter. I prefer to use just a little. It will present a different mouth feel depending on how much tempura batter you use extra. で、私今今日使ってるこのお鍋は真鍮、銅のお鍋です。銅のお鍋っていうのは一番、まあ、あのお鍋としてはいいんですけども熱伝導はむっくりゆっくりいきます。Kind of copper, uh, brass, uh, kind of very, very slow. で、天かすを、余分な天かすは取ります。So, removing any excess of this tenkasu tempura batter crunches. この時の温度はだいたい175度ぐらいですね。The temperature right now is about 175 degrees. で、生のエビを使われたい場合、生きてるエビを使う場合とかね、池ですね、まあ、私たちが言う、そういうエビの場合は、エビの中をロゼに、いわゆる生焼きに仕上げる場合があります。はい。If you are, if you are using, today we're using frozen ingredients, but if you're using live or raw ingredients, there is a way of leaving the innards semi raw. そうしますと、生の状態ですと甘みが多くつきますのでそういうような揚げ方もあります。それから This will serve as the base. And this is the shrimp. Two shrimp. And this is one sand border. The top and the bottom part of the sand border. We have the eggplant, the perilla leaf. And the sweet green chili peppers. And garnishing with the grated radish and grated ginger root. Here we go. And this is the tempura dipping sauce. Place it to the right. カメラはいくつもありますので、ちょっとあの時間が早くできすぎたんじゃないかなと。今日はまあ,あの、はいえー、いろんな質問を受け取りますけども、今日はこれは衣を使った天ぷらです。で、その中に逆に言えば。唐揚げとか、えー、それから竜田揚げとか揚げ物にはいろんな種類の日本料理がございますので質問が、まあ、あのいくつか来ているということですのでその中でお話をさせていただきます。はい。OK、So、um, since we are finished with the main event, we would like to go to the questions, but、uh, today we showed you tempura, which is a Japanese style of deep frying using batter. There are different kinds of deep frying in Japan, including karaage and tatsutaage, which is some of them.、Um, so I would like to go to the questions now. Yes, there is a question that has come out. The fish, or 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 the
Now, uh, we received a question saying, if using shrimp fresh from the ocean or a fish tank, do you recommend following the same cleaning method using arajio? Thank you. 基本的にはそういう場合はさっと洗うだけで結構です。塩はいりません。Basically, if you're using really fresh shrimp, you don't need salt. Just wash lightly. ぬめりとかそういうものはです。今やりましたのは冷凍のエビの使い方です。Because you don't have to deal with sliminess or anything. What we did today was when you're using frozen shrimp. いや先生すごいみたいな、なんかこう、さらっと、<笑>さらっと2枚に、さらっとこの、あのはい、なんていうんでしょう、おひれ2枚になさいましたけど、みたいなコメントですね。あの割とあのこういう小魚を開く場合は、ちょうどひれと身の間に包丁をくっと入れてあげると、2枚に裂けるんです。はい、割と簡単ですよ。We received a comment saying, oh, just casually cutting a tail fin perfectly down the middle, as if. So,、uh, and then、uh, the、um, instructor has said, when you're dealing with fish, you, there's this point where you put the knife between the fin and the flesh, and you press there, and it's actually easier than it looks. Really? I don't know. 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 <laughs> One thing that I've forgotten to mention make sure the guest eats the tempura while it is hot. Because when it cools down, the flavor is lost. The question, can you please recommend which type of flour results in the most crispy tempura? これは特に京都はね、あのー、言いますけども、薄力粉で揚げたものは確かにあのクリスピーになります。もう一つプラス、片栗粉を1割ほど入れると、さらにクリスピーになります。はい。あ、uh,、in Kyoto we use cake flour which、uh, provides perfectly crispy tempura。but if you want to go the extra mile、you want might want to add ten percent potato starch。ただし、すぐに食べる場合は硬くなりすぎて、えー、美味しくないです。However。When you use potato starch, it results in tempura so crunchy that it is a little too hard to eat right away. So, the way that we have to do it is to use the same thing as 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 the same 婚礼とか結婚式ですね。その時に天ぷらを揚げていくと、数を一度に揚げなくはならないので、片栗を少く少し入れて揚げると、お客さんの時でもカリッと仕上がります。Uh, this is used in Kyoto when we are delivering or catering to a, or a place, or for weddings and, and such, when we have to make a lot at once. So, we use this technique to keep the tempura crunchy even if it cools down a bit. What is the proper temperature to serve tempura? Should it be very hot? Or is it acceptable to serve closer to room temperature? Uh, the proper temperature is a tricky question, but room temperature is too cold.、Uh, the ideal would be 50 degrees to 60 degrees, so、um, just after it is fried. だからそういう時には、あのー、天ぷら専門店というのは日本にはございます。そういうところはカウンターで上がったところをお客さんに出して
食べていただくという状態になります。Now, this is as you can see this evidenced in specialty tempura shops in Japan. Of their, there are many in Japan.、Uh, these are counter styles so that the chefs would create the tempura and then serve it directly to the customer in front of them at the counter to avoid it cooling down. So, you buy a oshio de itadaku ho ga tenda shio de oishi des. That kind of tempura, when it is served that way, tastes better with just salt instead of tempura dipping sauce. The The next question was Can you season the batter? Can you put extra flavors into the batter? And that question, the answer is well, yes, but we do that very, very rarely, almost never. <laughs> the next question is Is it possible? May I have more details to make the kisu bone senbei? はい、キスの骨、先ほどのおろした、キスですね。で、これ、縦塩につけて、これを干します。You have to dry this out first. まあ、ワンデーぐらいですね。About one day. パリパリになります。It will be become very brittle. これを素揚げといって、何もせずに油に。And then dry it without putting any batter on, just as is. To, you curry, age must, abra no no, a day, a hundred and forty to a hundred and sixty degrees. Fry it very, very slowly. Take your time. And then when it is, when it is、uh, crispy, take it out. もう一度揚げ、ま、And then fry it again. そこでおいしそうな色。160度か170度ぐらいしておいしそうな色に揚げます。And then this will color the,、uh, the senbei to a very appetizing color. This will be done at a temperature of 160 to 170 degrees. で、それを。いわゆる上がったやつを出しまして軽く塩を振り And then when done, sprinkle with salt. で料理屋とはもしお客さんがすぐにいらない場合は缶に入れて瓶か缶に入れて And if you have a restaurant and your customers aren't going to eat it right away then you can put the kisu bone tempura into a can or a jar そしてあのシリカゲル、乾燥剤ですね、入れて、締めておくと、お客さんの、まあ、おつまみに作りましたということで、<笑>別にお金がいただけます。おおいただきます。いただけます。いただけます。あ、なるほど。はい。<笑> so and then you would put some desiccant like silica gel into the、uh, jar or the can in which you put the kisu bone, and then you can present it to your customer as an appetizer, and they will pay you for it. 衣をつける前に食材につけるのは小麦粉と片栗粉と小麦粉どちらがいいですか。小麦粉です。はい。Is it better to use potato starch or flour to coat the ingredients before the tempura batter? The answer is,、uh, the, the answer is flour, wheat flour, not potato starch. しかし、竜田揚げされる場合、鶏ヨラを甘辛く味付けをして、竜田揚げという料理法をする場合は、片栗粉につけて、そのまま油で揚げます。それは竜田揚げという。別物の揚げ物になります。However, if you are making tatsuta age, which is chicken dipped in or soaked in sweet and soy sauce、um, dip, you would use katakuriko or potato starch. You would dredge it in potato starch and then fry it as is. But that is katakuriko,、uh, that, is kata, that is tatsuta age, 
not tempura. We are using, we are doing tempura today. So that is another recipe. Hi. すごいですね。はい。ロース<笑> 泡が小さくなって、もう食材が持ってる水分がなくなってきてるので、泡が小さくなっておりますので、それで見極める。音の場合っていうのは、あの、音が軽くなります。音が重いとか軽いとか言って分かりにくいと思うんですけども、泡の
次は唐揚げあ美味しい唐揚げの作り方コツ<笑>コツを教えてください。Could you tell us tips for making good 唐揚げ？あ,あ,あの唐揚げの場合はやはりあの、えー、つけるつけるっていうか、えー、味をつける調味料ですね。ちょっと甘辛くみりんと醤油で、えー、つきます。あと仕上げにしばらくその鶏に味をしますという。味をしますつけてすぐ揚げるんじゃなくてしばらく30分ほど置いといてそしてその汁から出して片栗粉を出します。はい uh, 片栗粉を打ちます。The tip would be the sauce in which to steep the ingredients before frying. So this would be a sweet and soy sauce, which, is, which would be mirin, which is sweet sake, and soy sauce. And when, as a finish, You want to、uh, keep the ingredient, the, the chicken, in it for at least 30 minutes. Don't just dip it and then fry it, but keep it in the ingredients for,、uh, keep it in the sauce for like 30 minutes to let it sink in before using the potato starch. So, the katakuriko is very good. The katakuriko is very good. The katakuriko is very good. 鶏の場合は完全に火を通しますので150度で一度カリッとした状態で一度外へ出してまた少し油の温度を上げて60度ぐらいで上げて鶏を入れて2度揚げにしますそうしますと火がしっかり入りますで中に水分が残りますのでそういうものを揚げると竜田揚げとしては私がものすごく好きです美味しいです<笑> Okay, and when you put the potato starch on, make sure that it is securely on and then dust off any excess before frying at a temperature of about 150 degrees. Now, once the chicken is crispy, then take it out once and then raise the temperature to 160, put it in again and make sure it is done. The,、um, because with chicken, you want to make sure it is done deep inside, it is hot inside. And this way, it, some moisture remains inside and it is crispy on the outside, juicy on the inside, delicious. I love it. I read one recipe that uses vodka in a tempura batter as it evaporates faster than water. Has Nakata sensei ever heard of it or is it illegal in Japan? Illegal, no, I don't think it's illegal. Tada, I know, Woka to you know, Hakite, I know, Shioni, alcohol no Takai, I know, Osake de Sone. The Watashi Taiwa, so you are Takotoa, Godai Mose, Tada, can't hear me. それやったら日本酒でもいいのかなと思ってただあの動くかで臭いと匂いの強い食材に対しては使えるかもしれないですけどもそんなもったいないことはする必要ないウォッカは飲みましょう<笑> Now、um, because vodka has a very high alcohol content I would think maybe what why not use Japanese sake maybe and maybe it might be good for Uh, ingredients that have a very strong odor, for example. But what a shame! What a shame to use vodka that way. Let's drink vodka, not use it for tempura. Hi, I know, Stuom, I die, I already must know, they call it a tempura agemono to you, you know, Jigio, or a state of Aki Maskeredo, ma, a call you Abra, or Scatte, a shock dio, the Tokuni, Kono, Abra, the Mono, Ageru to you, Kotoniote, Hioni, shock dio. 美味しくなります油のうまみが出ますよね、美味しくなりますので、えー、天ぷらはあのやります、ただこの頃まあ京都のお料理屋さんでも、天ぷらというのに、これほどの量をいわゆるコースの中に出すことはあまりございません。と言いますのは、これをコースの中に入れますと、他の料理がこちらが味がしっかりしすぎて、まあ、料理が負けるというんですかね、味が負けるという、でそれでお腹がいっぱいになってしまって、やはりある程度ですね、お料理屋さんというのは、お腹を8分目にして帰っていただくような状態にした方が
またお料理屋さんに来ていただけるという形が残りますので天ぷらを多く出すお店は少なくなりました。Now, today we had the lesson about tempura deep frying, and this was to do with frying things in oil. And by frying things in oil, it enhances the flavor because the umami from the oil also、uh, enhances the flavor of the ingredients. But、uh, in Kyoto, in many restaurants in Kyoto, we do not serve this volume of tempura in a coarse menu. This is because it, this tempura is so flavorful. It eclipses the flavor of the other、uh, dishes in the course. And so that would be a shame because we want the other dishes to be enhanced as well. So we avoid、um, serving too much tempura in the、um, in course menus in Kyoto. And this is partly because restaurants in Kyoto want their guests to go home with 80% of their stomach filled, not 100%. And this is because the extra 20% makes the customer want to come back to that restaurant at another time. ただし、天ぷらだけで注文された場合にはこういう形で出しますのでそこはあの、えー、天ぷら専門店ではございませんのでね、まあ、いろんな形でお客さんに一番大事なことはお客さんが何を求めていられるかということをよく理解をするというか。コミュニケーションも大事ですけどね、まあ、そういうことで、えー、これからぜひお料理をされるときはさらに、えー、勉強をしていただいて、えー、挑戦をしていただいてトライアンドエラーという言葉があるんですけどいくつかこう何回かやっていただくことによってさらにおいしいものが出来上がると思います、はい、今日は本当にありがとうございました、はい uh, so, um, however, if the customer wants, has customer offer If the customer has ordered a tempura menu, then we would offer this volume of tempura.、Um, but a Japanese restaurant does not offer just tempura, so you would, have to, you would want to go to a tempura specialty shop for, for that. And the main thing is to find out what the customer is desiring, what the customer is thinking. And this requires you to think, it also requires you to communicate. So I would encourage you to further your studies, take on further challenges. And take on further trial and error to further enhance your cooking skills and make more delicious dishes. Thank you. So, thank you very much. Goodbye.